Ayuda, ça veut dire aide. Voilà, tous ces galgos, ce sont des galgos sauvés. Ce sont des galgos qui ont été adoptés, qui sont bien nourris, qui ne sont pas maltraités. Et c'est la récompense du travail pour notre association Ayuda de voir tous ces galgos enfin très heureux. Galgos, ce sont des chiens très très sensibles qui aiment bien être avec leur maître, qui aiment bien avoir une relation avec les personnes avec lesquelles ils vivent. Ce sont des chiens qui ne sont jamais agressifs, ce sont des chiens très doux, qui aboient pas et ce sont des chiens qui sont très très agréables à vivre. Galgos, ce sont des lévriers espagnols qui sont élevés en Espagne en grande quantité pour trouver toujours le meilleur et euh, ils sont utilisés pour une chasse très particulière que j'appellerais une chasse spectacle, parfois pour des courses. Mais au bout de deux à trois ans, disent les galgueros, un galgo, il est important pour nous, on les aime, mais ils n'ont plus aucune utilité pour nous. Donc, au bout de trois ans, ce chien est tué, parfois confié à un refuge, ou abandonné dans des territoires arides pour devenir chien errant. C'est pour ça Ayuda voudrait aider ces chiens-là de trouver un nouveau foyer, parce que Ayuda, ça veut dire aide. Voilà, ça fait deux, deux ans que j'ai des galgos, j'en ai eu un accueil, et puis ensuite j'ai adopté Nemo. Et c'est des chiens qui ont déjà aucune agressivité entre eux, et qui s'entendent bien. C'est des chiens qui sont très peu aboyeurs et puis qui sont énormément calmes, qui sont discrets. Donc je peux l'amener partout et ils posent vraiment comme problème. C'est des chiens qui sont même apaisants, qui sont relaxants, voilà, qu'on peut amener, euh, amener partout, qui ne posent pas de problème. Qui s'entendent bien, j'ai deux autres chiens et qui s'entendent bien. Tous les galops que j'ai eu en accueil, ça s'est toujours bien passé, ils ont, euh, ils ont été intégrés de suite le fait que les autres chiens doivent ressentir la tranquillité. Et c'est vrai que c'est vraiment des chiens attachants, quoi, qui, sont, euh, qui ressentent beaucoup de nos émotions, encore plus que les autres chiens, voilà, et qui sont vraiment, euh, vraiment très attachants. Nous sommes très heureux, notre équipe est très soudée, ce sont des gens motivés et très engagés. Notre conseil d'administration, nous sommes une dizaine de personnes qui participent régulièrement à notre travail, à, aux collectes et à, pour les adoptions. Ce sont des gens qui n'ont qu'une envie, aider les lévriers. Pour moi, la... La découverte du lévrier s'est faite tout à fait par hasard. Je, on m'avait demandé d'aller chercher une galga dans un refuge qui venait d'être amenée, qui avait été trouvée errante sur la route. Et lorsque je suis allé au refuge chercher la galga pour l'association, eh le lien s'est fait directement. Il m'a paru évident que j'allais la garder parce qu'elle répondait à beaucoup de questions que je me posais sur l'errance, le fait d'être seul, de marcher seul, cette solitude qu'elle a dû rencontrer. Et donc moi je me suis retrouvé là-dedans et, et je me suis dit ben, je vais entamer une route avec cette lévrier, cette galga espagnole qui s'appelle Aya. Euh, ensuite, euh, le vrai contact il s'est fait une année après que je l'ai obtenu. C'est-à-dire que pendant une année, il y a eu une observation euh, du chien vers le maître et du maître vers le chien. Et puis le chien est devenu une compagne, une copine, une amie, euh, une compagne en fait de tous les instants. Et un jour dans la rue, je l'ai appelée, elle est revenue directement et elle s'est assise à côté de moi. Et ce jour-là, je me suis dit, le contact entre le chien et le maître s'est fait naturellement. Il n'y avait plus le petit bout de viande qui faisait qu'elle vienne, il n'y avait plus un intérêt particulier matériel, il y avait un, une reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance que j'ai su lire un jour dans, dans le comportement de Aya. Alors cette chienne, c'est Maya, 
c'est la chienne de Monica. Moi, ma chienne, elle est au soleil en train de se reposer à la maison parce qu'elle est quand même âgée et puis elle a la lèche magnose. Donc un traitement simple que je lui donne tous les jours et qui fait que je la laisse maintenant se reposer parce que c'est une vieille mamie. Mais le cœur des chiens Galga, que ce soit Maya, Waya ou les autres chiens que je rencontre à l'association, ou Floyd, le chien de Florence, eh bien je retrouve toujours ce même regard qui est propre aux lévriers et aux galbeaux. Toujours cet intérêt et cette reconnaissance qu'ils ont qu'on se soit occupé d'eux. Ils le sentent, ils le savent. Donc j'accepte qu'elle dorme sur le lit. Un lévrier qui n'est pas sur un lit, ce n'est pas un lévrier. Et j'accepte qu'elle dorme sur le canapé, parce que quand elle est dans le canapé, elle est chez elle. Et on passe du temps ensemble. Et ça, c'est agréable. Pour notre association, il est très très important qu'une adoption devienne une réussite pour le chien qui vient et aussi pour les adoptants. C'est pour ça que chaque adoption est, est précédée par une prévisite pour discuter avec les personnes qui veulent accueillir un galgo, expliquer les problèmes qu'ils peuvent avoir avec le, le chien et aussi de voir aussi est-ce que l'environnement, le cadre de vie euh, correspond pour recevoir un galgo comme chien adopté. Pour ces chiens-là, ce qui est très important aussi, c'est le calme. Oui. Ça veut dire à chaque fois que la chienne va faire quelque chose de positif, elle oui, vient de vous. Bien. Oui, ben moi je faisais ça naturellement, elle vous fait ça avec les juments. Ah hein. ben voilà, bon, je passe mon temps à lui dire c'est bien quand on se promène, je la caresse pendant qu'on se promène. Quand un chien arrive d'Espagne, il y a beaucoup de démarches administratives à faire. Entre autres, contrôler le, la puce, faire un contrôle chez le vétérinaire et l'inscription d'ICAD. Et heureusement pour cela, il y a des membres de notre association qui prennent en charge cette tâche qui est quand même très importante, comme ici Florence qui nous aide beaucoup. Nous n'avons pas eu les... La justification du I4 par écrit. Nous avons eu seulement euh, l'inscription sur notre compte I4. Donc il nous manque les mails. De il nous manque les mails de confirmation. Alors j'ai rencontré un Galgo euh, auprès de Monica qui en avait adopté une que j'ai trouvée vraiment magnifique, très douce. Et j'en suis tombée amoureuse. Donc euh, j'avais un chien, moi, qui était l'opposé, un boxer, qui était très beau, avec qui je jouais bien, mais qui n'était pas du tout doux et euh, pas sociable. Je ne pouvais jamais le sortir euh, en compagnie, euh, etc. Donc euh, le galgo m'a plu parce que je pouvais l'amener partout avec moi. Et c'est ce qui m'a attirée vers ce, ce chien. Ça fait euh, 8 ans, 8 ans que j'ai zéni avec moi. Voilà, donc euh, au début ça a été un petit peu difficile parce que c'était quand même un chien très craintif, il l'est toujours d'ailleurs, et euh, il me craignait moi-même. Donc il a fallu euh, que je m'adapte à lui parce que euh, c'était à moi à aller vers, euh, vers lui et et vraiment à lui apporter la douceur, le rassurer. Et puis petit à petit, il s'est calmé. Et donc, euh, bien se promener et puis euh, courir. Voilà. Et vagabonder. Voilà. C'est un poète. Comme sa maîtresse. Hein Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien tous les deux. Hein Eh oui. Il m'a appris euh, beaucoup de choses. C'est lui, je crois, qui m'a apporté le plus, comme, parce que j'ai eu plusieurs espèces de chiens, mais c'est lui qui m'a apporté le, le plus en connaissance et en patience. Voilà, en amour des bêtes. Hein? Oui.